ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಸಹನಾಭವತ್ತು ಸಹನವೂ ಗುಣತ್ತು ಸಹ ವೇದ್ಯಂ ಕರವಾಹೈ ತೇಜಸ್ವಿ ನಾಮಿ ತಮಸ್ತು ಮಾಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಯಶ್ಚಂದ ಸಾಮೃಷವೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಛಂದೋಭ್ಯೋಜ್ಯಮೃತ ಸಂಭೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯ ಅಸ್ಪೃಣೋತ್ ಅಮೃತ ದೇವದಾರಣೋ ಭೂಯಾಸ ಶರೀರ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುವತ್ತಮ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೋಶೋಸಿ ಮೇ ದಯಾ ವಿಹಿತ ಶ್ರುತ ಮೇ ಗೋಪಾಯ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು ನಸ್ತಿರ್ಮಾಷೇಭ್ಯ ಊರ್ಧ್ವಂಜಿ ಗಾತುಭೇಷಜ ಷನ್ನೋಸ್ತು ದ್ವಿಪದೇ ಶಂಚತುಷ್ಪದೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ವಿಷ್ಣು ಯಾಮ ದೇವಾ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇ ಮಾಕ್ಷಿರೈರಂಗೈ ಸುಷ್ಟು ವಾಗುಂಸ್ತನೂಹಿತ ಯದಾಯು ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರೋ ವೃದ್ಧಶ್ರಮಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೂಷಾ ವಿಶ್ವೇದ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಾರ್ಷ್ಟನೇಮಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತೆ ಮಧುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧವ ಮಾಧ್ವೀನ್ನ ಸಂತೋಷದಿ ಮಧುನಕ್ತ ಮುತೋಷಿ ಮಧುಮತ್ಪಾದ್ಯವ ಗುಂರಜ ಮಧುಜೌರಸ್ತು ನ ಪಿತ ಮಧುಮಾನ್ನೋ ವನಸ್ಪತಿರ್ಮಧು ಮಾಗುಂ ಅಸ್ತು ಸೂರ್ಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಣಮಾಮೀ ಮುಹುರ್ಮುಹೋರೇ ಸಚಿತ್ ಸುಖಸ್ವರೋಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಾಪಹಾರಿಣಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಗುಂಪು 
பெரியவர்களுக்கும் நன்றியுள்ள நன்றிகள் ராமகிருஷ்ண இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்கிறது இந்த ஒரு அருமையான வரலாறு சிறப்புமிக்க தருணத்தில் நம்மிடையே அமர்ந்து கொண்டு நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கும் சுவாமி கௌதம நெஞ்சு மகாராஜ் அவர்கள் நமது ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் துணை தலைவர் மற்றும் சென்னை மடத்தின் தலைவர் அவர்களை பாதம் பணிந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் வி இன்வைட் சுவாமி கௌதம் நிஜி டூ பி ப்ரெசன்ட் இயர் அண்ட் பிளஸ் த கேதரிங் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக தந்திருக்கும் தமது தவத்திரு சுவாமி சுவீரானந்தி மார் அவர்கள் நமது ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் பொது செயலாளர் அவர்கள் பற்றி கூறுவே எனக்கு மனம் குளிர்கிறது அவரையோ இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் சுவாமி சுவீரானந்தி மகாராஜ் அவர்கள் வி ஹம்பிளி ரிக்வஸ்ட் டு பி ப்ரெசன்ட் இயர் அண்ட் பிளஸ் த கேதரிங் மற்றும் பல பெரியோர்கள் இங்கு கலந்து கொண்டு இருக்கும் சாதுக்கள் பிரம்மச்சாரிகள் பக்தர்கள் அனைவரையும் இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு வருகிறது என்று வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்து இந்த குருதேவரின் அருளை பெறுமாறு அனைவரும் அன்புடன் அழைக்கிறோம் நேரமின்மை காரணமாக கொஞ்சம் சுருக்கமாக இதை முடிக்கிறோம் நிகழ்ச்சிகள் தொடரும் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்கள் அனைவரையும் இப்பொழுது அவர்களுக்கு பரிசு பொருட்களை கொடுத்து மரியாதை செலுத்துகின்றோம்
துறவியர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பாதார விந்த நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்று நமது மடத்தின் நூற்றி இருபத்தைந்தாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவை கொண்டாடுகிறோம் இதற்கு முன்பு இதே போல் நடந்த மிகப்பெரிய விழா நமது புதிய யூனிவர்சல் டெம்பிளை திறந்து வைத்தது அப்போதும் இதே போல் மடத்தை சார்ந்த பல துறவியர் பெருமக்களும் பொது வாழ்க்கை பெருமக்களும் கலந்து கொண்டார்கள் வெகு விமர்சையாக நடந்தது இப்போது அது என் நினைவிற்கு வருகிறது அந்த கோவிலை நிர்மாணிப்பதில் எனக்கும் ஒரு அணில் பங்கு இருந்தது அது குருதேவ எனக்கிட்ட ஆங்கே அனுகிரகம் என்று நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் சென்னையில் சென்னை பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே மாநில கல்லூரி பிறந்தது என்பார்கள் அதுபோல பிற நகரங்களில் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் கிளைகள் ஏற்படுவதற்கு முன்பாக சென்னையில் தான் ராமகிருஷ்ண மடம் பிறந்தது அதே போல முதல் மாணவர் இல்லமும் சென்னையில் தான் பிறந்தது சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சிக்காகோ பயணத்தை முடித்து கொண்டு இங்கு வந்து தங்கியதன் அனுகிரகமே இதெல்லாம் நமக்கு கிடைத்த பெருமை துறவை பெருமக்களை தவிர இந்த பெருமைமிக்க விழாவில் கலந்து கொள்ள வருகை தந்துள்ள பெருமைகள் இன்றைக்கி ஐஐடி சேர்மன் டைரக்டர் காமகோடி வரதா இருந்தது இன்றைக்கி வர முடியல அவரால் அதே மாதிரி ஆடிட்டர் ஸ்ரீ சிவகுமார் அவர்களும் நம் மடத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பக்தர் பாரத் பெட்ரோலிய நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர் ஸ்ரீ வரதராஜன் அவர்கள் நம் மடத்திற்கு தங்கள் நிறுவனம் மூலமாக எவ்வளவோ உதவிகள் செய்திருக்கிறார் இவர் நமக்கு நன்றி கூறியவர் பாரதிய வித்யா பவனில் சென்னை கேந்திர இயக்குனர் உயர்திர் கே என் ராமசாமி அவர்கள் கலை இலக்கிய ஆன்மீக நாட்டம் கொண்டவர் நமது மடத்தின் எல்லா முக்கிய விழாக்களிலும் தவறாமல் கலந்து கொள்பவர் பாரதிய வித்யா பவனும் நமது ராமகிருஷ்ண மடம் போலவே ஒரு சர்வதேச நிறுவனம் இவர்களுடன் இன்று நானும் கலந்து கொள்ள மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் இவ்வளவு பெரியவர்கள் இருக்கும் இடத்தில் நான் பெரிதாக சத்யசிங் எதையும் சொல்லப்போவதில்லை அந்த தகுதியும் எனக்கு இல்லை இன்று கிருஷ்ணா சுரேஷ் முரளி அவர்கள் வந்திருக்கார் நாங்கள் அவர் சொல்வோம் நாம் செஞ்ச பாக்கியம் அவர் கோயம்புத்தூர்லேருந்து சென்னைக்கு வந்தார்னு சொல்லிட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏதோ ஒரு சபாவில் முக்கியமாக பாரத விதியா பவனில் ஒரு இலக்கிய விழா நடந்துட்டுருக்கோம் ஒரு நாள் கூட வந்து கிருஷ்ணா சுரேஷ் நடத்தா நிகழ்ச்சியே கிடையாது அதை கேட்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சது அதுக்காக அவருக்கு உங்கள் எல்லார் சார்பிலும் நமஸ்காரத்தை தெரியப்படுத்திக்கிறேன் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடத்துடன் எனக்கு சுமார் எழுபத்தஞ்சு வருடங்களாக தொடர்பு இருந்து வருகிறது யார் யாருக்கு உப்பும் தண்ணீரும் எங்கே போட்டு இருக்கிறதோ அங்கே தான் அவர்கள் வாழ்வார்கள் என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் அதன்படி காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்த எனக்கு சென்னையில் தான் உப்பும் தண்ணீரும் போடப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் இன்னார் இன்ன இடத்தில் படிப்பது இன்னாருடைய மாணவன் என்பதும் பூர்வ ஜென்ம கொடுப்பணி தான் அப்படி எனக்கு வாய்த்துள்ள பாக்கியம் நான் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தொடக்க பள்ளியிலும் உயர்நிலை பள்ளியிலும் படித்து அதே பள்ளிக்கூடத்திற்கு அருகிலேயே வசிக்கும் பாக்கியம் பெற்றிருக்கிறேன் அதனால் ராமகிருஷ்ண மடம் என்பது எனக்கு அறிவு திறவு அறிவு திருக்கோவில் ஆகிறது வெகுவாக யோசித்து பார்க்கிறேன் ராமகிருஷ்ண மடத்துடன் எனக்குள்ள தொடர்பை பற்றி அது பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல் மூன்று வகுப்புகளை நான் படித்தபோது தொடக்க பள்ளி கிருப்பு சாலையில் இருந்தது பின்னர் அங்கிருந்து ராஜாபாதர் சாலையில் புதிய வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டன பனல் பார்க்கிற்கு மேற்கே இருந்தவர்கள் அங்கேயும் மற்றவர்கள் ராஜாபாதத்திற்கு வரக்கூடிய ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது பாண்டிஜார் பகுதியில் இருந்த நானும் பிறரும் ராஜாபாதத்தில் உள்ள பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தோம் கிர்பிட் சாலையில் உள்ள தொடக்க பள்ளி கட்டிடம் மராமத்துக்காக இடிக்கப்படுகிறது என்று கேள்விப்பட்ட போது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் நான் சுவாமி உத்வானந்தரை தொடர்பு கொண்டு நான் படித்த வகுப்பறையில் ஒரு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொன்னேன் சுவாமிஜி நானும் வருகிறேன் என்றார் சிறு குழந்தைகள் அமரும் அந்த சின்ன பெஞ்சில் நானும் சுவாமிஜியும் அமர்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட போது என் வயது முப்பத்தி ரெண்டு அந்த புகைப்படம் குமுதமதியில் ஒரு கட்டுரையுடன் வெளிவந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முதல் ஐம்பத்தாறு வரை ராமகிருஷ்ணா மெயின் ஸ்கூலில் படித்தேன் அப்போது எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் அண்ணா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அவர் ஒரு வெள்ளை ஆடை அணிந்த ஒரு துறவி எளிமையானவர் 
இனிமையானவர் அவரை கண்டால் எல்லோரும் பயப்படும் ஆனால் அவர் பயமுத்துவர் அல்ல ஒரு சிறு சம்பவத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போது என்னுடன் படித்த நரசிம்மன் என்ற சிறுவன் வகுப்புகளுக்கு வராமல் ஊர் சுற்றி கொண்டிருந்தான் என்று தகவல் வந்தது வகுப்பு ஆசிரியர் கண்டித்து பார்த்தார் அவன் மாறவில்லை தலைமை ஆசிரியர் அண்ணா சுப்பிரமணியரிடம் அந்த தகவல் சென்றபோது அவன் அழைத்து தன் அருகில் நிறுத்தி அணைத்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டார் எவ்வளோ பெரிய குடும்பத்து பையன் நீ இப்படி இருக்கலாமா வகுப்பிற்கு வராமல் ஒழுங்கினமாக இருக்கலாமா படித்து முன்னேற வேண்டாமா என்று கடிவுன்னு சொன்னார் நரசிம்மன் அவதுட்டான் அதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பு ஏற்படுத்தாத மாற்றத்தை அவருடைய கண்ணீர் ஏற்படுத்தியது அப்படிப்பட்டவர் எங்கள் தலைமை ஆசிரியர் அவரை நான் இன்றும் மறக்க மாட்டேன் தமிழ் சமஸ்கிருதம் ஆங்கிலம் மூன்று மொழிகளும் நன்றாக அறிந்த அவர் ஓய்வு பெற்ற பின் மடத்திலேயே தங்கி பல சமஸ்கிருத நூல்களுக்கு உரை வழக்கம் எழுதினார் அந்த நூல்களின் உரிமையை மடத்திற்கே கொடுத்து விட்டார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானவானின் மாணவர் என்பது எனக்கு மிகப்பெருமை இன்றும் இந்த பள்ளிக்கூட கட்டணம் கண்ணில் படும்போதெல்லாம் அவரும் சக ஆசிரியர்கள் தான் நினைவுக்கு வருகிறார்கள் என் தந்தையின் அகால மரணத்தை எடுத்து கடையின் பொறுப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்ட போது என்னுடைய எஸ்எல்சி படிக்கும்போது என் கிளாஸ் டீச்சர் ஓவிய கோபாலன் சொல்லிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் படித்தாங்க அந்த கிளாஸில் நான் நாற்பது பேரில் நான் ஒருத்தேன் மொத்தம் பத்து செக்ஷன் நானூறு பேர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் வகுப்பாசு ஞாபகம் வச்சுருந்து என் சித்தப்பாவை பார்த்து நன்றாக படிக்கிற பையன் இவன் இவன் எதுக்காக காலேஜில் சேர்க்க வேண்டாமா என்று கேட்டார் நான் காலேஜில் படிக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய ஆசை மட்டுமல்ல என் ஆசிரியர் ஆசையாக வந்தது ஆனால் கல்லூரி மாணவன் ஆகியும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கவில்லை பின்னர் ஒரு காலகட்டத்தில் நான் படித்த அதே பள்ளிக்கூடத்தின் நிர்வாக உறுப்பினராக வேண்டும் என்று என் ஆசிரியர் ஒரு மடத்திற்கு சபாசு செய்தின் பேரில் நான் தியாகராய நகரில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா ஆசிரம நிர்வாக குழு துணைத் தொழிலாளராக நியமிக்கப்பட்டேன் இந்த நியமனமெல்லாம் வேலூரில் உள்ள தலைமையகத்தின் ஒப்புதலும் கிடைத்தன எனவே இவையெல்லாம் குருதேவன் அனுகிரகம் ஆசீர்வாதம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு கட்டத்தில் என்னை விவேகானந்தா கல்லூரி குழுவிலும் ராமகிருஷ்ண மாணவர் இல்ல நிர்வாக குழுவிலும் துணைத் தலைவராக பாக்கியம் கிடைத்தது இது மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்றாலும் கூட எனக்கு ஒரு சிறு தயக்கம் இருந்தது கல்லூரியை எட்டி பார்த்திராத நான் கல்லூரி நிர்வாக குழு இடம்பெறுவதா என்ற தயக்கம் இருந்தது அப்போது கல்லூரி நிர்வாக குழுவில் இருந்த ஜஸ்டிஸ் ரத்னம் அவர்கள் இங்கு தெரிய வேண்டியது பொது அறிவும் நிர்வாக அனுபவம் தான் நீங்கள் கல்லூரியில் படிக்காத பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் என்றார் அதன் பிறகு அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன் ஆனால் அன்றிலிருந்து இன்று வரை விவேகானந்த கல்லூரி நிர்வாகக் குழுவில் துணைத் தலைவராக உள்ள நான் என்னை ஒரு மாணவனாக கருதி வருகிறேன் இது தன்னடக்கத்திற்காக சொல்லும் வார்த்தை அல்ல வாஸ்தவமான பேச்சு ஏனென்றால் நிர்வாகக் குழுவில் துறவிய பெருமக்களும் பிற நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்களும் பேசும்போதெல்லாம் பல விஷயங்கள் பற்றி நான் நிறையவே தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் எந்தெந்த ஆசிரியர்கள் எந்தெந்த கருத்தரங்கிற்கும் மகா நாட்டிற்கும் சேர்ந்து வந்தார்கள் எந்தெந்த மாணவர்கள் எந்த இலக்கிய போட்டிகள் கலந்து கொண்டு பரிசு பெற்றார்கள் என்ற விவரங்கள் எல்லாம் தெரிய வந்தபோது கல்லூரி படிப்பு என்பது வெறும் வகுப்பறையும் தேர்வு மட்டுமல்ல என்பது புரிந்தது இன்றும் இந்த பொறுப்பின் காரணமாக நிறைவே தெரிந்து கொண்டு வருகிறேன் சமீபத்தில் நாக் என்ற கல்லூரிகளின் தர நிர்ணயக்குழு விவேகானந்த கல்லூரிக்கு வந்தபோது நான் அவருடன் பேச வேண்டிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிது அது செய்ய முடிந்ததற்கு காரணம் ஒவ்வொரு நிர்வாக குழு கூட்டமும் எனக்கு ஒரு வகுப்பறையாக அமைந்தது ஒருவன் என்றும் மாணவனே என்பதை ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் தொடர்பு எனக்கு உணர்த்தி வருகிறது ராமகிருஷ்ண மாணவர் இல்லத்தில் படித்து உயர்ந்த நிலையில் வந்தவர்கள் பலரை அறிந்திருக்கிறேன் பழகியிருக்கிறேன் அவர்கள் சொல்லும் நெகிழ்ச்சியான சம்பவங்கள் இன்றும் என் மனதில் நிழலாடுகின்றன ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வேலூர் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைமையகத்தில் நாட்டில் உள்ள அனைத்து ராமகிருஷ்ண மடத்தை சேர்ந்த பள்ளிகளைச் சேர்ந்த கல்லூரிகளின் முன்னாள் மாணவர் சங்க மகாநாடு நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்டேன் அப்போது பிரபலமான டாக்டர்கள் நீதிபதிகள் அரசு உயர் அதிகாரிகள் தனியார் நிறுவன நிர்வாகிகள் தொழிலதிபர்கள் ஆகிய பலரும் வந்திருந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் அனுபவங்களை மனதில் பதியும்படி அழகாக சொன்னார்கள் இன்றும் அந்த மாநாடு நெஞ்சை விட்டு அகலாத நிகழ்ச்சி சென்னையிலும் வருடாவருடம் முன்னாள் மாணவர் சங்க கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது அதில் தவறாமல் கலந்து கொண்டு வருகிறேன் சில வருட காலமாக அந்த சங்கத்தின் தலைவராக இருந்து வருகிறேன் அப்போது பல முன்னாள் மாணவர்களை சந்திக்க முடிகிறது பள்ளிக்கூடம் என்பது ஒரு ஆலயம் ஆசிரியர்கள் தெய்வங்கள் பாடப்பூத்தங்கள் வேதம் என்றபடி நாங்கள் அந்த காலத்தில் நினைக்க முடிந்த காரணம் ராமகிருஷ்ணா மடம் கல்வி நிலையங்கள் நடத்தி வந்தும் ஊழ்வுடைய உயர் உயர்நிலை பள்ளி மாணவனாக இருந்தபோது வகுப்பறையில் கற்றுக்கொண்டு போலவே தியான மண்டபத்தில் நடைபெற்ற சொற்பொழிவுகளிலும் எவ்வளவோ தெரிந்து கொண்டேன் இன்று சில பௌராணிகளின் பிரவச்சனங்களை கேட்கும்போது ஓ இதே கருத்தை அந்த காலத்தில் நமது பள்ளிக்கூடத்தில் அண்ணா சுப்பிரமணியர
அறுபது எழுபது வருடங்களுக்கு பிறகும் அந்த சொப்பர்களின் தாற்பயம் மனத்தில் நின்று இருக்கிறது என்றால் அதற்கு இந்த பள்ளிக்கூடமே காரணம் ராமகிருஷ்ணா மனத்துடன் தொடர்ந்து எழுபத்தஞ்சு வருடங்களுக்கு மேலாக நெருக்கமாக தொடர்ந்து வந்து வருகிறது என்றால் அதற்கு காரணம் ராமகிருஷ்ணா மனத்தின் துறவிகள் எனக்கு தந்துவதும் ஆசீர்வாதமும் ஆதரவும் சென்னை ராமகிருஷ்ணா மனத்தின் தலைவராக இருந்துள்ள சுவாமி தபசானந்த மகராஜ் சுவ ஸ்வரநாந்த மகராஜ் தற்போது சுவாமி கௌதமானந்த மகராஜ் ஆகிய அனைவரும் என்னை கனிவுடன் நடத்தி வருகிறார்கள் ஞானம் என்று பார்த்தால் அவர்கள் எங்கே நான் எங்கே அனுபவம் என்று பார்த்தாலும் அவர்கள் எங்கே நான் எங்கே என்று யோசித்து பார்க்கிறேன் ஆனாலும் அவர்களின் அன்பும் ஆதரவும் மடத்தின் பக்தனான எனக்கு என்றும் தொடர்ந்து கிடைத்து வருகின்றன சுவாமி ஆத்மகானந்த மகராஜ் அவர்கள் விவேகானந்தா கல்லூரி செக்ரட்டரிய மகராஜாக இருந்தவர் பின்னர் காஞ்சிபுரம் மடத்தின் தலைவரானார் அடுத்து அவர் இப்போது புதுச்சேரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய கிளை மடத்தின் தலைவராக இருக்கின்றார் நான் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒரு இலக்கிய அமைப்பு புதுச்சேரியில் விழா நடத்திய போது சுவாமிஜி அவர்கள் வந்து தலைமை தாங்கி விழாவில் விருது பெற்றவர்கள் ஆசிரியர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டேன் சுவாமிஜி அவர்கள் வந்திருந்து விழாவில் சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்தார்கள் அதே போல் சென்னை மடத்தில் மேனேஜராக இருந்தவரும் விவேகானந்தா கல்லூரியின் செக்ரட்டரி மகாராஜாக இருந்தவருமான சுவாமி அபிரானந்தா மகாராஜ் பிறகு கோவை அருகே உள்ள பெரிய நாயக்கன் பாளையத்தில் உள்ள ராமகிருஷ்ண மடத்தின் கல்வி நிலையில் நிர்வகித்து வந்தார் இதே போன்ற இலக்கிய விழாவை பெரிய நாயக்கன் பாளையத்தில் நடத்திய போது அவர் தலைமை தாங்கி விழாவை வெகு சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்தார் விழாவுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் அவரே சிறப்பாக செய்து கொடுத்திருந்தார் அதே போன்று சென்னையில் மேனேஜர் சுவாமியாகவும் ராமகிருஷ்ண விஜயம் பத்திரிகையின் ஆசிரியராகவும் இருந்து வந்துள்ள சுவாமி விமூர்த்தானந்தா மகாராஜ் அவர்கள் தஞ்சாவூரில் மடத்தின் கிளையை சாபித்து நடத்தி வருகிறார் அவரை சந்திப்பதற்காகவும் தஞ்சாவூர் முயற்சிப்பேன் அவர் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றேன் கர்நாடக மாநிலத்தில் கூர்நகரில் புதிய மடம் திறக்கப்பட்ட போது அந்த திறப்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு துறவியர் பெருமக்களின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றேன் இப்படி என் வாழ்க்கையில் ராமகிருஷ்ணா மடத்தின் தொடர்பு என்பது அத்தியந்த பந்தமாக தொடர்கிறது நான் முன்பே சொன்னது போல இதெல்லாம் பூர்வ ஜென்மத்தின் கொடுப்பனை என் முன்னோர்கள் செய்த புண்ணியம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் மடத்துடன் உள்ள தொடர் பற்றி இவ்வளவோ சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இருந்தாலும் நேரம் கருதியும் மற்றொரு உரையை நீங்களும் கேட்க வேண்டும் நானும் கேட்க வேண்டும் என்ற ஆவலினாலும் என் உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் டு கிவ் எ ஃபெலிஸ்டேஷன் அட்ரஸ் இஸ் அ மேட் ஆஃப் சேலஞ்ச் ஃபார் அ சார்ட்டட் அக்கௌண்டன் சார்ட் அக்கௌண்டன் வி ஆர் நாட் வெரி அபவுட் அக்கௌண்டிங் ஆடிட்டிங் டாக்ஸேஷன் எக்ஸெட்ரா பட் இன் ஸ்பீக்கிங் இஸ் அ சேலஞ்ச் இன் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் திஸ் but it is with great joy i am here before you in this place which is very dear to my heart i have come to this place so many times for all the functions of the ramkrishna mat and i have listened to from me gotamananda and others for a long number of years their lectures it is dear to my heart and this is a place when i started very first when i was a Vivek on the college student way back in 1969 when I took my pre-university. Friends, I am a chartered accountant by profession and branded as an auditor by many. However, frankly I confess that I don't wish to be an auditor anymore because in this place all of us are in one category any category only one category which i strongly feel is that we are all devotees of sri ramakrishna <laughs> what is what is the influence that i had i like to recall back from me gotamananda perhaps he may not remember but i remember the strong words which he put me on to years 1995 when i was just speaking to him he said two things i would like to tell you shivakumar one is the ultimate purpose of the human goal is to realize god i was very young oh this is all right second service to man is service to god that's what you find in the invitation tamil la sonna seva seidha konde iru that influenced me a lot and these two statements are etched in my memory if you analyze these two statements this is what ramakrishna mat is doing tell me if there is there anyone who can dispute these two statements you can't it is a purpose how ultimately the man can realize god that's why they come to thy help and also the service 
enormous amount of tremendous amount of service i don't think any other organization the world can do so me vivekananda started the march i went through the letters with a sole objective to transform the man not religion or anything like transform the man bring out the energy within that man a peep into the past 125 years we you know that amount of work the math has done to the mankind what are the activities tell me an organization which has got all these activities education health medical relief leprosy rehabilitation village development cow protection publications regular satsangams i would like to know is there any other organization which is doing this and that over the past 125 years give a big hand i think all of us should stand up and give and then give a big hand to this what what should need to be there one is supposed to say hats off to this great organization which can only what about this organization this organization can only grow we auditors will always look for depreciation in asset this is a asset which will grow there is no depreciation for this asset at all it's a great asset for all the mankind completely for the mankind no are you not seeing these activities locally i have seen locally also we can get the exposure experience all these kinds of activities and i'm fortunate and lucky that i'm able to get involved in all these activities the grace of nothing before nothing but because of the grace of this trinity nothing can be done without the grace of this trinity i am very clear about it friends it is easy to create an infrastructure but to take it forward requires an enormous amount of energy since there will be challenges and obstacles of all kinds that's what swami vivekananda says here one cannot forget the role of the greatest must servant of ramakrishna ramakrishna nanda sachi maharaj let us all remember him today because of him only we are all here <laughs> now the swamijis of the order are noted for channelizing the mind of youngsters towards the spiritual path as a student of management is something a little bit joke but you can hear that always you know we come across with a situation will say that peter drucker the one of the management experts okay will say that you know ultimately the man has to go to the spiritual path in one of the seminars i took up on the person who said it i said what are you trying to tell me don't tell peter drucker tell swami vivekananda vivekananda has already told that spiritual path ultimately the man has to realize god it is not peter drucker it is swami ramakrishna paramahamsa's words don't tell me anything else because i am sure that peter drucker copied it from swami vivekananda's lectures okay now i realize that everything what you want is here let me share two or three small experiences one we whether we believe it or not in 2003 holy mother jayanti there was a saying there was no rain and why is not raining at all somebody told me that you know if, if you have 1000 lotus flowers and bring it and do a puja here you will get rain but where to get the thousand lotus flowers mind you that night i had a dream in which holy mother saying go and get this flowers tomorrow and get the flowers i got it the next morning and the next day enormous rain in this place will you believe you have to believe because i have experienced it too many of my chartered accountant students you know never used to get the exam i tell them look here there is only one thing you can do go and purchase the book my india the eternal india go to page number 112 there is a chapter known as faith in yourselves if you have faith you will pass there are n number of students who have passed this is simple four pages of some vivekananda influences the mind of students like this very happy to tell you when the 125th year came and it was something to okay as usual i involved myself in collecting a little bit of funds so there was one student of mine from singapore who is a managing director of standard chartered bank i don't want to tell mention them some how, how much he spent how much sent he told me with almost i should say tears sir 
if i can't give it to ramakrishna mat where other place i will give he said why do you say like that sir this is a mat where i got my medicines free when i was a child till the school stage i was getting three medicines i will give back all that i learned and he designed now he is on to the spiritual path i can go on but i don't want to come now see auditors have to have precision i have to have precision let me end up in tamil many of you will be able to i hope appreciate it i am going to talk like say like this varga tirumuvar varga sasi maharaj varga madathin thuriyargal varga varga pallandu ramakrishna madam valarga madathin panigal valarga aanmiga chindanaigal valarga manitha neyam varga varga pallandu nam bharatam dharmam trayitu ongittum pranam sagayantu swami gautamananda adas nandri vanakkam Om Guru Bhyo Namaha My humble pranams to Adhyaksha Maharaj Shri Mat Swami Gautamananda Ji Maharaj Pranams to General Secretary Maharaj Swami Suvirananda Ji Maharaj from Belur Mat Pranams to all the monks and brahmacharis of the Ramakrishna order and greetings to all the dignitaries, devotees and well-wishers The presence of so many monks and brahmacharis at Chennai Mat today is a god given opportunity for all of us to seek their blessings on this concluding session of the 125th anniversary celebrations of chennai math as i was listening to padma shri nalli kupusami chettia it struck me that his association with the math has been for such a very long time it looked almost it was for the entire 125 years but then he is just 82 years young and continues to be involved in several initiatives of the chennai mat is a truly inspirational uh, mr shiv kumar i am one of his proud students and uh, he taught us uh, bcom and i was instrumental in getting into ca uh, because of his perseverance i was not a great student in college cricket was my first love it continues to be my first love but then the atmosphere in vekananda college and the kind of culture and values it brought into the individuals at the young age is what shaped my career and also reach the heights in my corporate life so i am always indebted to the ramakrishna mission and the movement for what i am today and it is all because of the learnings and culture that has stood me in good stead living up to the twin ideals of renunciation and service as brought out by sri swami vekananda the chennai math is the place to experience the joy of service and understand the true meaning of spiritual energy just being present here to participate in the various service activities gives us a meaning to our lives and provides a sense of hope and peace once you are inside this premises the environment engulfs you in peace and tranquility and helps you ponder on the deeper meanings of life i still very clearly remember my first conversation with gautam ananda ji maharaj way back in 2015 while i was still in bpcl and we had taken up the project at meyur village for the construction of a community hall i was retiring in 2016 and i was keen on spending time in service activities after a hectic corporate life of almost three decades since meyu was under the csr program the usual focus in the discussions was on education and health which was the favorite topics for any csr team but then gautam ananda ji maharaj outlined the focus areas of the mat in service levels it was clear that beyond education and health there were several other priorities there was tribal welfare there was rural women upliftment there was education for the girl child there were concerns about the environment there was telemedicine and other technology in interventions for rural health relief in natural calamities and so on and so forth in fact he was a veritable vision of a csr not just for the ramakrishna mission but for the society and for the country and for the world at large 
to borrow the lines from the book of the messenger's legacy the seed sown by swami ramakrishnananda at the behest of swami vivekananda has grown into a kalpa vriksha providing a sense of security hope and peace and making a positive difference in the lives of millions of people over the last few years i had the opportunity to interact with several heads of the ramakrishna mission centers and i was so impressed by their strong desire to bring about substantive changes in the lives of people their encouragement and guidance was instrumental in taking up several projects especially in education and completing them on time and being put to use very effectively a very satisfying and blessed experience i thank profusely swami dharmishtananda ji maharaj manager maharaj of chennai math for providing me this wonderful opportunity to share my sentiments may the holy trinity continue to shower their blessings on the ramakrishna math and the order and all the devotees jai shri ramakrishna jai shri ramakrishna respected mosi wait and all other dignitaries on the stage and the all devotees of ramakrishna my pranams i am not a host or a guest i am just part of bhava i am also part of ramakrishna my association with ramakrishna dates back to almost 70 years my whole family talking about ramayan shamad and its activities and objectives it is like having call to new castle to all of you as somebody here you know, because you all know about it i should not be repeating that i was fortunate enough to have had a great association with the ramayan shamad and i got benefited this is what i would like to say what the whole purpose of this is to live with that motive with satisfaction this is what i have a derived and arrived by associating myself with the bhagavad with the rama shamat i had great association with swami rangarananda ji also and i heard many of his lectures bhavan has brought out many of his books to the because he wanted the bhavan to be benefited out of his publications and its revenue that great he was and bhavan's founders like munshi ji with the support of uh, jawarla nehru gandhi ji patel and raja ji they all had great great respect for the mat and its activities there are very few institutions that have survived this many years in the in the country various challenges it has faced many of the much faced many challenges and survived to serve because the basic objective was to serve in spite of various threats to our country our well, sanadana dharma and the culture has survived because basically people are good this is one thing which has made us to survive any kind of maybe poverty must have been. many threats was anything or rules of foreign countries does not matter we our our culture has survived in this country that's why we are all here to support an organization like ramashamat and to grow further and further in this country with the objective of bhavan was bharati vidyavan is also to preserve and propagate indian culture and its values which is similar to what the objective of rama shama also today our main duty is to rededicate ourselves to be in the service and also take the next generation to, to the objectives of rama shama rama shama and bardevidya are only two institutions recognized by government of india as national institute of eminence in the country and we have that we have close association even the recently a land was given to bhavan 
in uh, Trichu and we have built a beautiful auditorium and we are carrying out a lot of activities and, we also and many cities in all over India have close association with Mutt and it will continue and I had fortunate enough to have traveled all over the places and seen all of them. I have made many visits to Dekshaneshwar and Belur Mutt and received the blessings. So I have not come here with a script because to when we go to a temple we don't carry a script. We come out of our mind and we just pray. This is a similar place when it comes to Ramachandra. It is a temple, it is an absolute temple where I have come and I am blessed to see that this mud is doing a wonderful job without any it should go without much hindrance. And all the support that I can do as an individual, as an institution, will be always be there. Even recently, I have told, I have declared that we have some land on the outskirts of Bhavan where we are planning to build the Indian Culture Center. I would like to offer a good play, land to Ramasha Mission to <laughs> institute a hospital for the benefit of the, the local locals and I continue to read it that and whatever support is required we will work together and we I would ask it now the manager to bless us with such a thing and I don't want to go further because you are all here to celebrate 120 and we are fortunate enough to live with during a period when this 125th year is being celebrated and we should, the message of Ramakrishna and Vivekananda should be carried further. What best we can do, we should do it. And the most important thing is the seed to that, our generation, this is being carried to the generation next. We are not here a senior citizen council. We are, we are here to propagate it further and bring the, gen, the next generation. This can be done through it, the possibility is doing through education and publication, which has we have, which the Ramachandra Mission has taken it up very seriously, and they should continue. And all my prayers to Lord to give all the strength to all the workers of Ramachandra at their progress. Thank you. Devat Tirumu var sannidhiil, thava valimayum, anmiga atchalum, neramba petra sadhkal kudir krarangatil. Nadeberegra in the Vadawi, Vadinadati Kundrekindre, Pujesti, Parama Pujesti, Vulagalavi, Ramakshi Yekangal in Tunaita River, Engel, Gaudavan and the Maharaja Vril Padangali, Nan Panivodu and Angare, in the Arangatil, Amarandrekre, Mutta Turavir Permakal, Kuripahe, Vulagalavi, Ramakshi Yekangal in Sailalar. Swami Sviran and the Maharaja were good day, Padangalina and Vanangare Kudi Rikre, Sadhikal, Overwood, Padangalim, and Panivodu Vanangi Brahmachari Glim, Bakter Glim, Manor Glim, Yelanger Glim, Anair Glim, Manangi Tunadi, Vodayan, Todangare Noti Rubatia in the Andhil, the world's greatest monastic order in the Sola Padakara Uru, Anmike Guru Parambari. In Kondatati, Naminge Kondadi Kondakro. In the Neratil Nan Yena Pesudu, in the Nenikra Bodu, Ayrthi Tolayrthi Padrinda Mandil, French Jesatin Arinana, Roman, Romain Roland and Bower, Nobel Persi Petr Perek, European art Makalik Ningal Yena Sayri Koduka Pogi Rigal and Riketa Po the Sayri Alder Keta Hill, and the Kelvi Keta Podu, Adur Inimiana Vasanda Karam. And the Vasanda Galatin Todakatil Avaripur Badale Chodar, I am bring to Europe the fruit of new Ottoman. In the Vasanda Galatir Kahanan, Pudia Kanigali, Swaypadar Kahanan, Iropia Makal Kaha Tarapogre. The new message of the soul, Ungodi Anma Virkur, Pudia Narche Dienan Koduka Pogre. The symphony of India. India win weren't the Isai Sim Isai Symphony in the Alika Pagra Megatran the Isai in Anungal Kalika Pogre Adi Yenna and Riketal bearing the name of Ramakrishna 
அதற்கு பெயர் தான் ராமகிருஷ்ணா என்று உலகத்தின் நோபல் பரிசு பெற்ற பிரெஞ்சு தேசத்தினுடைய அறிஞன் ஐரோப்பிய மக்களுக்கு ராமகிருஷ்ண பரமகம் சரி அறிமுகப்படுத்துவதாக சொல்லி இதைத்தான் நான் கொடுக்கப் போகிறேன் என்னுடைய படைப்புகளை நீங்கள் ஒதுக்கி வைத்து விடுக்குங்கள் நான் கொடுக்கிற இந்த செய்தியை நீங்கள் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் ஐரோப்பாவிற்கு தேவை என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்திலே சொன்ன ஒரு மாபெரும் ஒரு இயக்கத்தை ஒரு மாபெரும் ஒரு துறவியினுடைய பரம்பரையில் வருகிற சாதுக்கள் கூடியிருக்கிற அரங்கம் வங்கத்தில் ஓடி வருகிற கங்கை நதிக்கரையின் மேல்புறத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டிலே தொடங்கப்பட்ட இந்த குருகுல பாரம்பரியத்தில் இன்றைக்கு நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் வங்காள விரிகுடா கடற்கரையின் மணற்பரப்பில் இந்த குருகுலத்தினுடைய பாரம்பரியத்தை மொனாஸ்டிக் ஆடரை மட்டை பற்றி மிஷனை பற்றி பேசுவது என்று சொன்னால் நான்கே நான்கு கருத்துக்களை மூன்று மணித்துடிகளில் சொல்லி நான் முடித்துள்ளேன் ஒன்று இன்ஸ்பிரேஷன் மற்றொன்று இன்ஸ்டலேஷன் மற்றொன்று இன்ஸ்ப இன்ஸ்ட எக்ஸ்பேன்ஷன் நான்காவதாக ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட் நூற்றி இருபத்தைந்து ஆண்டுகளை கடந்து வந்திருக்கிற இந்த மடத்தினுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் என்று சொன்னால் தி காட் இன்டாக்ஸ்டிகேட்டட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் நியூ ஏஜ் சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன தவளை கதை என்பது நமக்கு பல நேரங்களில் பொருத்தமாக இருக்கிறது தவளை என்பது அது இருக்கிற குளத்துக்கு அருகில் இருக்கிற தாமை தாமரையினுடைய பண்பையும் அரிய குணங்களையும் தெரிந்து கொள்வதில்லை எங்கிருந்தோ வருகிற வண்டு அதை சுவைத்து அதனுடைய பலனை அனுபவிக்கும் அப்படித்தான் மேலை நாட்டு மக்கள் தான் முதன் முதலில் சுவாமி ராமகிருஷ்ணனை புரிந்து கொண்டு வகுப்பறையில் பாடம் நடத்துகிறது போது கூட ஒரு உதாரணத்துக்கு ராமகிருஷ்ணரை ஆங்கிலேயர்கள் சொன்னார் இந்தியர்கள் வகுப்பறையில் பாடம் நடத்துகிற போது சொல்லவில்லை சுவாமிஜி வகுப்பறையில் படித்து கொண்டிருந்த போது எஸ்டசி என்ற வார்த்தைக்கு பொருள் கேட்ட போது நீ போய் சுவாமி சுவாமிஜியை பார்த்து நீ போய் இங்கே இருக்கிற ராமகிருஷ்ணனை சந்தி என்று சொல்லி ஆங்கிலேயர்கள் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள்தான் உண்மையிலே வண்டுக்கள் நாம் தவறுகள் சுவாமிஜி சொன்ன கதை நமக்கு பொருந்தும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் தி காட் இன்டாக்ஸ்டிகேட்டட் ப்ராஃபிட் ஆஃப் நியூ ஏஜ் இந்த 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 புதிய உலகத்திற்கான ஒரு மிகச்சிறந்த ஆன்மீக தூதுவராக ராமகிருஷ்ணரை ஆங்கிலேயர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய பார்வையில் அவர்களுடைய வழி தோன்றல் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் பதினாறு இளம் துறவிகள் பதினாறு பேரும் முறையாக ஆங்கில கல்வி கற்ற பதினாறு இளம் துறவிகள் சேர்ந்து ஒரு மடத்தை நிறுவி அந்த மடமானது இன்றைக்கு நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை கடந்து வென்றிருக்கிறார் தமிழில் விளையாட்டாக ஒரு படமொழி சொல்வார்கள் ஆண்டி எல்லாம் கூடி மடம் வைப்பது போல என்று ஆனால் பதினாறு இளம் துறவிகள் சேர்ந்து ஒரு மடத்தை அமைத்து அது நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளை கடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த மடத்தினுடைய வெற்றியை இன்றைக்கு நாம் பாராட்டி புகழ்ந்து பேச வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம் இந்த நூற்றி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் ராமகிருஷ்ண மடம் என்ன செய்து விட்டது என்று சொன்னால் நான் ஒரு வரியில் சொன்னால் இப்போது பேசுகிற போது ஒரு மரபு இருக்கிறது அல்லவா மகராஜ் என்று அழைப்பது ஒரு துறவியை பார்த்து நம்முடைய நாட்டில் தமிழ் வார்த்தைகளை நான் சொல்வதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டும் பண்டாரம் என்றும் காவி உடுத்தியவர்கள் என்றும் யாரையாவது சார்ந்து வாழ்பவர்கள் என்றும் அவர்களுக்கென்று எதுவுமே இல்லை என்றும் சொத்து இல்லை சுகம் இல்லை என்றும் துறவிகளை பார்த்து சாதாரணமாக பேசிய காலத்தில் துறவிகளை அரசர்களாக கருத வேண்டும் என்ற ஒரு மரபை கொண்டு வந்தது ராமகிருஷ்ண மடம் குரு மகராஜ் சாதுக்களை பார்த்து மகராஜ் என்று விழிக்கிற ஒயில் அட்ரஸிங் த சாது அட்ரஸ் தெம் அஸ் மகராஜ் அந்த அவர்கள் யாரையும் சார்ந்து இருப்பவர்கள் அல்ல அவர்களே இன்றைக்கு வள்ளல்களாக இருப்பவர்கள் சாதுக்கள் என்பவர்கள் வள்ளல்களை சார்ந்து புறவலர்களாக புறவலர்களை சார்ந்து இருப்பவர்கள் என்ற நிலையை மாற்றி இன்றைக்கு சாதுக்கள் கல்வியை கொடுக்கிற வள்ளல்களாக இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு சாதுக்கள் எங்கே பேரிடர் நடந்தாலும் அங்கே சென்று உதவுகிற வள்ளல்களாக இருக்கிறார்கள் எங்கேயெல்லாம் துன்பம் வருகிறதோ அங்கேயெல்லாம் சென்று போய் உதவுகிற ஒரு பெரிய அரசர்களாக அரசு செய்ய வேண்டிய செயலை செல்கிற ஒரு நிலைக்கு துறவிகளை உயர்த்திய ஒரு மடம் ஒரு ஆர்டர் ஒரு மோனாஸ்டிக் ஆர்டர் என்று சொன்னால் அது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் மடம் என்று தான் நான் சொன்னேன் இது இன்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்டலேஷன் என்றதற்கு பிறகு எக்ஸ்பேன்ஷன் என்று சொன்னால் இப்போது நாம் ஜெண்டர் ஜஸ்டிஸை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறோம் 
ஃபெமிலிசத்தை பற்றி பேசுகிறோம் பெண்ணியத்தை பற்றி பேசுகிறோம் பாலியல் நீதிகளை பற்றி பேசுகிறோம் அதற்கும் ஒரு முற்றுப்புள்ளி இந்த மடத்தால் வைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் இரண்டாம் நாள் அந்த கங்கை நதி கரையின் மேற்கு கரையில் ஆண்களுக்கான துறவர பயிற்சி துறவர என்று சொன்னால் அதன் கிழக்கு கரையில் பெண்களுக்கென்றும் ஒரு துறவர நிலையை நிறுத்தி ஒரு பாலியல் சமூக நீதியை அர்த்தநாரீஸ்வரர் என்று நாம் கருதுகிற அந்த நிலையை உருவாக்கிய பெருமை இந்த மடத்திற்கு உண்டு அந்த வகையில் தான் இது இன்றைக்கு வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இந்த எக்ஸ்பான்சனுக்கு பிறகு நான் ஃபியூச்சர் ப்ராஸ்பெக்ட் என்று கருதுவதெல்லாம் இங்கே கூடியிருக்கிற நம்முடைய பிராமிசிங் பிரம்மச்சாரிஸ் இவர்கள்தான் இந்த மடத்தின் திருமடத்தை இனி வருங்காலத்தில் தலையிலும் தோளிலும் சுமந்து கொண்டு சாதாரண மக்களிடத்திலே கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை செய்ய இருக்கிறீர்கள் எனவே இங்கே இருக்கிற பிரம்மச்சாரிகளை அன்செல்ஃபிஷ் டிவோட்டிஸ் இங்கே இருக்கிற சுயநலமற்ற பக்தர்களை பார்க்கிற போது இந்த இயக்கம் இந்த நிலை என்பது தொடர்ந்து உருவாகி மென்மேலும் வளர்ந்து ஒரு ஒப்புயர்வற்ற நிலைக்கு செல்லும் என்பதற்கு நான் இதுதான் உறுதி என்று சொல்லி ஒரே ஒரு செய்தி மற்றும் இன்றைக்கு நாம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த நாளில் ஹார்ட்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் ஹார்ட்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ரூத் ஹாரிஸ் என்று ஒரு ஆசிரியர் வரலாற்று பேராசிரியர் நூலை எழுதுகிற போது சொல்லியிருக்கிறார் ராமகிருஷ்ண ஆர்டர் என்பது ஒரு காலத்தில் இட் வாஸ் அன் ஆர்டர் ஃபார் சம் டேஸ் லெட்டர் இட் பிகேம் ஏ மத் தேர் ஆஃப்டர் இட் எமர்ஜ் எஸ் எ மூமெண்ட் ஒரு மடமாக தோன்றியது இன்றைக்கு இயக்கமாக பரிணமித்திருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த நூலுக்கு பெயர் வைக்கிற போது சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்தியாவினுடைய அடையாளமாக சுவாமிஜியை பார்க்கிறார்கள் சுவாமி விவேகானந்தா இஸ் அன் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஒன்ஸ் நாட் நவ் டுடே சுவாமிஜி இஸ் த குரு டு த வேர்ல்ட் உலகத்தின் குரு நாம் இந்தியாவை விஸ்வகுருவாக உயர்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கிற போது சுவாமிஜியை ஐரோப்பியாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள் அந்த நூலுக்கு பெயரே குரு டு த வேர்ல்டு என்று பெயர் வை குரு டு த இந்தியா அல்ல குரு டு த ஆசியா அல்ல குரு டு த ஹிந்துஸ் அல்ல குரு டு த பெங்காலிஸ் அல்ல இப்படி பெயர் வைக்கவில்லை குரு டு த வேர்ல்டு என்று சொல்லி இது ஒரு இயக்கமாக இன்றைக்கு பரிணமித்து வெற்றி நடை பாதையில் செல்கிறது என்று சொல்லி அவர்கள் ஒரு யூகத்தை ஒரு அனுமானத்தை நம் முன்னாலே வைக்கிறார்கள் இந்த அனுமானம் என்பது நம்மை இன்னும் ஊக்குவிக்கிறது இந்த இயக்கத்தை எப்படி எடுத்து செல்வது என்பது கொடுத்து அடுத்த காலங்களில் இனி வரும் காலங்களில் இந்த ராமகிருஷ்ண ஆடரை எப்படி இந்த மடத்தை எப்படி இயக்கி சென்று மக்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்து ஜீவ சேவையே சிவ சேவை என்பதை உறுதிப்படுத்துவது என்பது குறித்து அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இங்கே மாணவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் மாணவிகள் வந்திருக்கிறார்கள் ஜோசப்பின் மெக்லாய்டு என்ற ஒரு சுவாமிஜியினுடைய ஒரு பென்சீடர் வாட் பெஸ்ட் ஐ கேன் டூ யூ சுவாமிஜி உங்களுக்கு நான் என்ன சிறந்ததை சொல்ல முடியும் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்ட போது சுவாமிஜி என்ன கேட்டிருப்பார் என்று நினைக்கிறீர்கள் யூ லவ் இந்தியா இந்தியாவை நீ நேசி அது போதும் என்று சொன்ன ஒரு துறவி உலகத்தின் வரலாற்றில் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட துறவியின் பாதையில் நாம் நடந்து வருகிறோம் அவர்களை நாம் வணங்குகிறோம் அந்த வகையில் நாம் சென்று வெற்றி பெற வேண்டும் பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு நீரதன் புகுதல்வர் நிலை வகற்றாதீர் என்ற வரிகளை சொல்லி கொடுத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பூஜி ஸ்ரீ கௌதம் ஆனந்தஜி இருக்கிற சபையில் இருக்கிறதே ஆசீர்வாதம் எவ்வளவு சந்தோஷமான நிகழ்வு இது நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏற்படுத்திய அந்த ஞான ஒளி இன்றைக்கி லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களை பிரதிபலிக்குதுன்னா அது எவ்வளவு ஒரு தெய்வீக சக்தியாக இருந்திருக்கணும் பரமம்ச அவதார புருஷர் அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணு கூட இப்போ பார்க்குறது கோடான கோடி வீடுகளில் அவருடைய அந்த சக்தி இருக்கிறத நம்மளால் உணர முடியுது எப்படி அந்த காலத்திலெலாம் இப்போவும் கார்த்திகை தீபத்தன்னைக்கு 
ஒரு யானை விளக்குன்னு ஒரு வீட்டில் ஒரு பெரிய விளக்கு வச்சுருப்பாங்க அந்த விளக்குலேருந்து ஒளி எடுத்து ஓம் ஓம் சொல்லி ஒளி எடுத்து அந்த வீட்டில் எல்லா இடத்துலையும் விளக்குகளை ஏற்றுவாங்க அந்த மாதிரி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஏற்படுத்தின ஞான ஒளியை கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்திருக்கிற சாதுக்கள் அத்தனை பேர் உள்வாங்கி ஆயிரக்கணக்கான சாதுக்கள் லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களில் கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க இதுதான் பாரத தேசம் இதுதான் இந்தியா இந்திய தேசங்கிறது ஒரு ஞான் ஆன்மீக பூமி உலகத்தை வந்து பெருசாக பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சுச்சுவேஷன் இருக்கும் நமக்கு நல்ல ஒரு ஆத்ம சக்தி வேணும்னா அது இந்தியாக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும் மெட்டீரியலைஸ் வேர்ல்டு வேணும்னா அதுக்கு எக்கச்சக்கமான இடங்கள் இருக்குது நமக்கு ஒரு ஆத்ம சக்தியை தரக்கூடிய ஒரே இடம் இந்தியா மட்டும்தான் அதுவும் இங்கே இருக்கிற சாதுக்கள் மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆத்ம சக்திக்கு அளவே கிடையாது ஒரு மனிதனுக்கு இயல்பாகவே சக்திங்கிறது இயல்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் எல்லாரும் சக்தி இயல்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஆனால் நம்ம என்னைக்கு விவேகானந்தர் சுவாமிஜி சரண்டர் அடையிறோமோ அவர் மேலே ஒரு நம்பிக்கையை உச்சத்துக்கு கொண்டு போகிறோமோ அந்த சக்தி தெய்வீக சக்தியாக மாறும் எல்லாத்துக்கும் அறிவுங்கிறது இயல்பாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அது தெய்வீக அறிவாக மாறணும்னா பரமம்சரை நம்ம சரண் அடைஞ்சோம்னா தெய்வீக சக்தி அறிவாக மாறும் அதே மாதிரி அன்பு அப்படின்னா எல்லாத்துக்கிட்டையும் சின்னதாக இருக்கும் அன்போடு உருவமாக இருக்கிற அன்னையை அடைஞ்சோம்னா தெய்வீக அன்பாக மாறும் தெய்வ சக்தி தெய்வீக அறிவு தெய்வ அன்பு நமக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ பெரிய ஞான ஒளி இருக்கும் இதை வந்து சிம்பிளாக நமக்கு புரிகிற மாதிரி சாதாரண ஜனங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சாதாரண விஷயங்களை சொல்லி நமக்கு நம்மளை வந்து அந்த ஸ்தானத்துக்கு கொண்டு போக இந்த மடம் நூற்றி இருபத்தஞ்சி வருஷமாக எவ்வளவு பாடுபட்டு சாதாரண ஜனங்களையும் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போக வச்சுருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு தபஸ்ஸு அதுக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்கணும் அதுதான் பரமஹம்சர் வந்து அவதார புருஷர் அவரு கீழே அவங்க அவருடைய ஒளியை எடுத்து இன்னைக்கு இத்தனை லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களை ஏற்றி விளக்கேற்றி இருக்கிற அத்தனை சாதுக்களுக்கு நமஸ்காரம் சுவாமி தர்மிஷானந்தா வந்து சொல்றப்போ அவ்வளவு பெருமையா இருந்தது கேட்கறப்பவே நூத்தி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து சத்தியத்தை மட்டுமே பேசி கடினமான உழைப்பு கொடுத்தி அவங்கள கட்டுப்படுத்தி அவங்களுடைய ஆசா பாசங்களெலாம் கட்டுப்படுத்தி எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு ஆயிரக்கணக்கான சாதுக்களை உள்ளடங்கி நடக்குதுன்னா இது கடவுளுடைய அனுகிரகத்தினால மட்டும்தான் நடக்கும் இந்த காலத்தில் இவ்வளவு இதுக்கு எவ்வளவோ பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்லக்கூடிய ஒரே மடம் ராமகிருஷ்ண மடம் ரொம்ப பெருமையாக இதை இல்லை இதை இந்த இடத்துல பேசுறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடச்சது என் தாய் தந்தையர் செஞ்ச புண்ணியம் தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி சுவாமி விமூர்த்தானந்தா இங்கே விவேகானந்த இல்லத்தில் நடந்த இந்த ராமகிருஷ்ண விஜயத்தில் கலந்துக்கிட்டேன் இப்போ அதே மாதிரி கலந்துக்கிறது ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் அத்தனை மகராஜுக்கு என்னோட நமஸ்காரம் நன்றி